。サムライ塾のことです。えー、こちらの動画ではですね、西尾武器旧試験対策講座の通信教育第1回目ですね、の撮影をしております。はい。で、今回のテーマは、企業結合と事業分離というテーマです。はい。多くのね、受験生が非常に苦手にしているところだと思います。ね、特に連結上の処理ですね。ここは非常に苦手にされている方が多いと思います。はい。で、次です。えー、この講座のですね、前提条件として、えー、2つ開けておきましたんで、えー、こちらをね、えー、勘案してみてください。はい。まず1つ目が、基礎知識はマスターしておいてください。事前にね。で、えー、公認会計士の担当式レベルを想定して説明しておきます。はい。この二つですね。が前提条件になっております。はい。じゃあ、一個ずつお話をしていきましょう。はい。まず一つ目ですけどね。えー、こちらの講座をね、えー、想定している方はですね、二書部吉久の受験経験者です。ね。従って、ね、例えば、株式交換っていうものはどういう問題をとかね、事業分離っていうのはどういう問題をとかね、そういったところですよ、要は。ね、そこはあしっかりとね、えー、マスターできてると。ね、あのそんな難しく深く、ね、知る必要はないんですけどね、それはこっちの講座でやりますからね、えー、深く知,るよ知る必要はないんですけどもね、えー、ご自分の、ね、お持ちのテキストであったり、ねまあ、学校に、ね、通学されてる方でしたら、えー、その簿記学校で、ねえー、使ってる教材とかですね、えー、そちらの方には必ず書いてあるような内容ですよ、基礎知識,基礎知識っていうのはね。うんえさあってね、そちらの方はね、もうすでにマスターしてるっていう前提でお話をこの講座ではしますからね。あの、一個一個ね、全部、株式交換とはみたいなとこから始まるとね、あの、フルセットのね、非常に長い講座になっちゃうんでね。うん。えー、これあくまで単価講座ですからね。苦手な論点を集中的に練習するっていう単価講座なんでね。えー、そこはちょっと割愛させていただきますんでね。二章吹き1級の勉強をね、一通り勉強したという方はですね。を対象にしてますから、基礎知識はね、ある程度の基礎知識はマスターしておいてくださいというのが前提条件です。はい。まず一つ目ですね。じゃあ二つ目いきましょう。ね。えー、小理解基地の担当式レベルを想定っていう話なんですけど、あのー、結論からいきますとね、えー、日照簿記1級の講座だけをご受講されてる方がライバルではないんですよね、日照簿記1級って。ね。あの、公認会計士のえー、特に担当式ですね。まあ、論文式と担当式ってあるんですけど、担当式の方です。論文式はちょっと難しすぎるんでね、置いておきます。ねえー、担当式の、ね、受験生レベルなんですよ。えー、その方がね、えー、日照簿記1級の、まあ、ライバルになります。ね、したがってね、えー、そういった方を、ねえー、対象として、えー、レベルを設定しております。この講座ね。だからね、あの、この講座はもちろん日照部1級のね、えー、受験生を対象にしている講座なんですけど、あの、公認会議士の担当式のね、受験生にもものすごく役に立つようにはなっております。ね。はい。ということで、えー、レベルはですね、日照部1級を飛び越して、えー、公認会議士の担当式レベルですね、を想定した話になります。ね。あの、理由はね、ちょっと喋りすとね、ちょっと時間かかるんでね、理由は言いませんけどね。えー、ちょっと丁寧な理由はね、あの、僕の他の動画です。ね、あの、二章武器1級のね、まあ、合格指標法とか、あとね、二章武器1級のね、えー、ライバルは公認会計士の担当式受験生ですよとかね、まあ、タイトル打っていただくとね、あの、出てきますから、僕の他の動画がね。で、10分か20分ぐらいでお話ししてます、その理由をね、たっぷりとね。はい、したがってね、えー、そちらの方ね、また見ていただくとね、なるほどというふうに、ふに落ちると思いますね。なぜ僕がね、二章簿記1級の講座にもかかわらず、公認会計士の担当式レベルね、論文じゃなくて、担当式レベルを想定してね、説明しているのかなってことがね、すごくよくわかりますからね。そちら、それはその動画の方でね、10分、20分くらい喋ってますから、えー、そちらの方で確認をしておいてください。ちょっとこの講座の中ではね、あの説明はしません。あの内容の方にすぐに行きたいんでね、説明しませんからね。はい。ということで、この二つですね。前提条件ね。えー、基礎知識はある程度マスターしておいてくださいと。というのと、あと、公認会計士の担当式レベルですね。二章簿吉級を飛び越してます。二章簿吉級のテキストにあんまり書いてない話もします。だからね。はい。えー、ということで、その二つをね、えー、勘案しておいてください。はい。では、次です。じゃあ、いよいよね、えー、内容の方に入っていきましょう。はい。じゃあ、まず一つ目ですね。えー、企業結合とはね。えー、企業結合イコール、はい、一つの報告単位に統合されることということで、まあ、簡単に言うと一個になるということですね。簡単に言うと。ね。そしてよってですね、合併、株式交換
、まあ、早速出てきましたけどね、あの基礎知識はご自分でマスターしておいてくださいね。で、株式移転、会社分割が該当します、企業結合にね。うん、そして、はい、1個目の穴埋めで出てきました。何々会計も該当するってあるんですけど、はい、これ何が入るでしょうか。ね、あの受験経験者を対象にしてますからねあの、質問形式で、質問話法でどんどん喋ってきますから、あの、ねはい、何が入るでしょうか。はい、これは、連結会計ですね。あの、連結会計です。はい。ね、従って、連結もね、連結も企業結合の一つなんですよ。ね、いいですかね。はい、したがってね、あのー、二勝負喫球のね、過去問とか解きますとね、えー、連結のバージョンも出てきますよね、企業結合とね、えー、連結のバージョンも出てきますよね。うん、個別上のね、会計だけじゃなくて、連結上も出てくると思うんですよ。ね、まあ、これが難しいんですけどね,ね、企業結合と連結が絡みますとね、すごく難しくなっちゃうんですけどね、あの個別上はね、なんとかね、あの基礎のね、知識レベルで十分対応できますけど、連結レベルになるとね、ちょっと難しいんですよね。まあ、これが要するにこっちのレベルなんですよ。これ、会計士の担当式レベルなんですよ、今ね、連結レベルね。一生僕、一級の教材であんまりやんないですよ、ここね。うん。でもね、まあ僕はここちょっとしっかりやりますから、この講座ではね。はい、ということで、これ連結会計もね、企業結合に該当しますよーという話です。はい。いいですかね。では次行きましょう。はい、今度はですね、え企業結合の3つの類型と、会計処理の結論ということでね、お話をしていきましょう。はい、これもね、あの、基礎し、えー、テキストの方には書いてあるような内容なんですけどね。改めてお話をしますまず丸一ですね、えー。共同支配企業の形成というやつが一つ目ですね。二つ目があ共通支配下の取引等ですね。等が入ります。ね、そして三つ目が取得ですね。これが三つの類型です。ねまあ、どれに当たるのかなという話を、ね、勉強されたと思います。ね、そして一応念のため確認しますけど。ね共同支配企業の形成って何ですかって言うとね、まあ、あの、テキストの方に書いてあるようなね、意義をちょっと同じように書いてあるんですけどね、えー、各地、各国、各国さんのね、まあ、3つのポイントがありましたよね。複数の独立したあ企業ですよね。そして、契約等に基づいてるわけですよね。つながりがね。そして3つ目がね、えー、支配、えー、されてないと、どっちの企業もね。というね、この3つは、あの、勉強されたと思います。あの、どの本にもね、書いてある話ですからね。ちょっと僕は詳しくは説明しませんけど、ね。この3つがありましたね、うん、そして、えー、会計処理ですけどね、えー、これは、母家でしたよね。適正な母家ね。で、計上しましょうという話も勉強されたと思いますね。ちょっとこら辺の中身は詳しくね、あの説明しませんけどね。穴埋めが母家です。ね、あの小学者向けのね、講座だったらこうたっぷりしゃべるんですけどね。ちょっとあのこの講座で割愛します。母家ですね。簡単に言うとね。はい。そして次ですね。えー、共通試合からの取引等ですね。えー、これも、こんな感じでね。勉強されたと思うんですよ。皆さんはね。で、一つ目がね。えー、まあ最終、同一のね、株主に最終的に支配されてるよとかね、いう表現とか出てきましたよね。で、支配が一時的じゃないとかね、えー、いうのも出てきたと思います。ね。この、大体ね、具体的なものとしては、まあね、親会社と子会社の合併なんかがあるよみたいな感じでねあの勉強されたと思いますねうんで処理の方法としてはですね、えー、こういうふうに勉強しましたよね、えー、共通試合から取引の部分と非試合株主の部分ですね取引に分けてね処理しましょうよということで、えー、ちょっと飛びますけど米印の3番いっちゃいますね最初にね、えー、共通試合から取引等の会計処理のまとめってことでね共通試合化の取引部分と、まあ、それ以外の部分と分けましてね。で、個別会計上の場合と連結上の場合とこうやって勉強したと思います。ね。じゃあ行きましょうかね。で、えー、個別会計上をね、えー、一点先のですね、まあ、母家を基礎とするっていうね、これはいいと思うんですよ。はい。で、連結上はどうでしたっけっていうと、連結上は、はい、これ違いましたね。内部取引としてすべて、はい、穴埋めです。これ何が入るのかというと、これはすべて消去ですよね。すべて総裁消去しましたので、ね、連結やね。はい、ということです。ね、あの意味はすべて消去入ります。はい。それに対して、はい。非試合株主との取引部分ですね。はい、これ同意しましたっけっていうと、はい、個別会計上でも、ね、連結上でも、はい、これは、母家じゃなくて、自家ですね。自家を基礎として、
生じしましょうよということでした。はい。これもね、あの、基礎、ね、テキストの方で勉強されたと思います。こんな感じですね。はい。よろしいでしょうか。ね、そして、えー、次ですね。えー、取得です。ね。まあ、これが一番よく出てくるやつでね。あの、西尾ぼきっきの普通のテキストになるとね、これが結構いっぱい書かれてますよね。えー、だからね、ここはパーシェス法ってことでね、皆さん、処理方法ね、パーシェス法ってことで、勉強されたと思います。これはね、皆さん多分、得意だと思います。パーシェス法ね。まあ、買収法って言ってもいいですけどね。要するに次回評価ですよ。ね。ということでした。ねまあ、この辺は復習ですからね。これは復習なんで。一応念のため喋ってたわけです。ね。はい。OK ですかね。えー、そしてですね。ちょっと米印がありますんで、ちょっと米印のね、部分をちょっとお話をしていきますけど、まず一番ですね。米印一番です。えー、共通試合化の取引等ですね。褒めていきます。えー、つまり、企業集団内部でのね、えー、企業結合であって、ね、親会社と子会社ですからね、企業集団内部ですね。えー、の、結合であってですね、等は、こ,こ,ですね、とはい、これは、非支配株主との取引を指すんですよということですよ。ねうん、なお、えー、投資会社と、ね、その関連会社との企業結合は、ねえー、共通支配化の取引には該当しませんよと。こ,うですねまあ、この辺も、ね、あの基礎的基礎の方でどうでしょうか勉強しましたかね。うん、あのこの辺は後で、ね、あの数字使っていろいろ喋ってきますから、この講座ではね。ちょっと今の話がね、うんうんってなった方もね、あの気にしないで、ね、後でたっぷりとね、お話し,しますからね、楽しみにしておいてください。ね。はい。で、次ですね、米印の2番目いきましょうか。取得です。えー、ほとんどのですね、えー、企業結合がまあ取得に該当するんですね。うん。だから皆さんは取得、さっき言ったように、取得、つまりパーシェスフォーですね。これはたっぷりと勉強したと思うんですよ。ね。はい。ところがです。はい。丸1。共同支配企業の形成。ここですね。そして、丸二。共通支配化の取引等。ここですね。はい。そして、三番目。取得という順番で該当するか否かを検討することって言ってますけど、これ何言ってるのと。言うとですね、えー、こういうふうに実は企業結合って判断するんですよ。ね、まずそもそも、共同支配企業の形成に当たるかどうかっていうのをチェックするわけですね。あの、後でチェックの仕方は喋りますから。ね。うん。そして、この共同支配企業の形成に当たらなければ、次に、じゃあ、共通支配下の取引等に該当するのかなって考えるんですよ、次に。ね。そして、あ、当たらねえんだと。言って、最後に、取得。ということなんですよ。OK ですかねしたがって何でもかんでも取得にするんじゃなくてね、まずはどんな場合でも、一番、共同支配、え企業の形成に当たるかどうかをチェックする。そして、当たらなければ、こっちですよ。共通支配下の取引等に当たるかどうかを検討する。そして、それでも当たらなければ、取得って判定するんですよ。ね。はい、この順番がものすごく大事なんですよ、実は。OK ですかねはい。で、この順番がすごく大事だよっていうことは、あの、二章簿一級の残念ながらね、二章簿一級の基礎知識、あの、テキストの方にあんまり書いてないと思います。ね。あの、公認会計士のね、あの、担当式レベルのね、テキストとかになると、いや普通に書いてますけどね、こんな感じで書いてますけど、ね。二章簿一級だけの教材で勉強しちゃうとね、どうしてもね、えー、なかなか書いてないと思います。書いてあったとしても、さらっとしかね、多分書いてないとこだと思います、ここら辺はね。うん、だから、あの、受験経験者を想定しますからね。はい。では、えー、次ですね。丸ポチ3つ目はさっき喋りました。はい。丸ポチ4つ目ちょっと言いきましょうか。ね。連結、えっ、ー、と、丸ポチ4つ目は、ここですね。ですあの、持ち分プーリング法というところなんですけどね。うん。えー、これ、共同支配企業の形成がですね、要するに持ち分の結合なんで、従来のね、持ち分プーリング法と同じ方法であるって言ってるんですけどね。要するに、僕はでね、引き継ぐってことですよ。簡単に言うと。ね。で、具体的にはね、えー、まあ、よくテキストの方で上がってるのが、あのね、ベンチャー企業などの合弁会社の形成とかですね。えー、これですかね。新設分割ですね。の設立とかですね。まあ、これが、要するに共同試合企業の形成に当たるんですよ。ね。これはもう詳しくこれから喋りますからね。うん。具体的に図にして喋りますから。あとで鮮明に分かりますから大丈夫ですよ。ね。で、えー、こういったものがですね、まあ、共同試合企業の形成に当たるということなんですが、はい、こちらです。コミュニケーション4番いってください。ね。連結上、あくまで連結ね、個別じゃないですよ、連結上ね
、連結上、共同支配、えー、投資企業はですね、共同支配企業に対する投資について、通常の持ち分法が適用されるということね。ここです、ここです。ね。持ち分法なんですよ。ね。持ち分法。ね。で、この持ち分法がですね、適用されるっていうのは、実は147回のね、二書簿喫級の会計学の第三問の問い3でね、もうすでに出題されております。ね。はい。ということでね、えー、こちらの方が米印の4番ということになります。ね。はい。よろしいでしょうか。まあ、ここは対応してますね。はい。じゃあ、てね、あの、過去問とかね、あの、解くときにはね、このレジュメとかにこう当てはめながらね、あの、勉強されるとね、えー、あ、ここの位置づけなんだ、この過去問は、ということがね、よくわかってきますからね。まあ、そんな感じで、えー、活用してみてください。はい。よろしいでしょうか。ね。では、えー、次ですね。えー、今度はあ、会社分割における逆取得とは、と、ね、いうお話にいきたいと思います。はい。じゃあ、えー、一応これもね、あの、復習っつうのは復習なんですけど、あんまり二書簿一級のテキストに書いていませんからね、えー、ちょっと見ていきましょう。はい。会社分割において、事業を受け取る側である承継会社は、分割会社から事業を取得して対価として株式を発行しているので、通常ならば、承継会社が取得企業になると。そうでしたよね。あの、簡単に図を書きますけどね。こうでしたよね。後でまたちょっと詳しく喋るんですけど、ね。ねまあ、これが分割会社ですね。これが承継会社って言いましたね。承継会社、まあ、これが分割会社。承継会社ね。はい。で、これ、事業がありますね。例えば、X 事業ってあります。X 事業ね。はい。で、この X 事業をですね、承継会社に承継しますよね。そしたら、これ、株を発行しますよね。例えばね。株。こんな感じで。まあ、これ、イメージですからね。イメージね。いいですかね、分割会社ね。資産負債純資産。承継会社の資産負債純資産です。ね、で、えー、分割会社の、ねえー、事業をね、えー、X タルは X 事業。これをこうやって分割しますよね。事業譲渡です。こうやってね。うん、そして、えー、承継会社ですね。これが株式発行するんですよ。こうやってね。ポンと。いいですよね。これが株式分割ですよね。あ、会社分割ですね。はい。そして、えーね、そうしますとね、まあ、通常、えー、承継会社の方がね、えー、これ、譲り受けるということなんでね。だからこっちが取得企業になるよねって言ってるんですよね。取得企業。だこう自家評価ですよねってことですよ。取得ですからね。そうですね。パーシェスフォーですから。ここがね、取得になります。自家評価するよねっていう話なんです。ね。はい。えー、しかしですね。はい。例えば、発行済み株式総数が100株。これ100株でした。例えば、この。会社はね、すでにね、100株発行してます。の、承継会社が、ね、対価として400株。これ単価、対価としてね。400株の株式を発行することで、承継会社が子会社となる場合。ね、つまり、もともと100株発行してましてね。もともと100株発行してて、400株発行しますから、500株になるじゃないですか。ね。そうそう。ね、これ400株もこっち行っちゃいますよね。うん。そうそう、これ80株、80% 持ってるわけですよ、こっちの。分割会社はね。うん。ということで言ってるわけです、これ。ね。80% 保有する親会社となる分割会社の取得企業になっちゃうんだよ、と。取得企業になっちゃう。こっちから取得企業になっちゃうんですよ。ね。分割会社はね。承継会社じゃなくてね。うん。で、こういったものをですね、えこのように、事業を取得する側であるにもかかわらずね、この事業取得、X 事業っていうのをね、承継会社が取得する側ではあるにもかかわらず、ね、取得企業にならない。こっちが取得企業じゃなくて、こっちが取得企業になっちゃう。ね。いう場合ですよ。これを逆取得って言うんですね。逆取得。まあ、通常はね、承継会社が取得になるんですよ。だ自家評価するんですよ、これね。要はね。自家評価。するんですけど、こっちの方がね、取得企業になっちゃうんで、これ逆取得って言って、こっち母官になっちゃうのね。あと、あ、ちょっとあの辺でもう答え言っちゃいましたけどね。まあ、受験経験者向けだからね、もういいと思うんですけど。えこの場合、個別上、承継会社はですね、パーチェス法適用せずに、パーチェス法じゃない、なくてね、えー、資産負債の分割会社の母価でね、母価で引き継ぐんですよ、ってことなんですよ。ね、もうすでにも答え言っちゃいましたけど、今ね
なんかクイズ番組でね最初答え言っちゃったみたいな、ね、感じになっちゃいましたけど、ね、はいまあこんな感じでねこれ僕はですあの上はねはいということでね逆取得っていうのはこういうケースですよってことですねこれもあの基本的数の方にはね結構書いてある話ではあると思うんでね一応念のため説明しただけですねあのあんまり書いてないと思いますけど詳しくはねあんま書いてないと思いますけどあのこのぐらいの理解で十分ですからですねはい。これが逆取得って言います、ね。はい。その場合は時間じゃなくてボカになっちゃうよーって話です。はい。まずここまでよろしいでしょうか。はい。では、次ですね。えー、まあ、ここまでがね、あの、ちょっと基礎知識,知識の復習っていうのは復習だったんですけどね。あんまり書いてないようなこともね、僕はこれ書いてあるやつね。まあ、特に大事なのはね、あのその企業結合が共同試合企業の形成にまず当たるかどうかを考えて、当たらなければ次に、えー、共通試合から取引等に当たるかどうかを考えて、そしてそれでも当たらなければ最後にあくまで取得になるんだよという、ね、発想ですね。<笑>これがすごく大事になります。よろしいでしょうか。ね。はい。では次です。えー、今度は右側の方に行くんですけど、レジュメの方ね。はい。まあ、いよいよ、ここからがね、本題といえば本題です。ね。あんまりとか、全然ですね。全然多分、日照簿吉級の適当には書いてないような話が、これから出てきますから、ね、えー。楽しみにしてください。はい。じゃあ、いきますよ。えー、今日、これこですね。共同試合企業の形成と、ね、えー、共通試合化の取引等の、わかりやすい図解イメージということでね。うん、あのー、これあるじゃないですか、ね、要するに共同試合企業の形成に当たるかどうかまずチェックしてで共通試合から取引との次に当たるかどうかチェックして取得に当たりますよって僕言いましたねで何が難しいのかっていうとか何が分かりづらいのかっていうとじゃ共同試合企業の形成って一体何なんだと、ね、共通試合から取引とって一体何なんだっていうのがね具体的にイメージできづらいじゃないですかこれこの文章だとねうんね、まあ、ここに書いてありますよあの通常の適当のね、えー、例えば、あね、新設、ね、えー、分割会社の設立とか、ね、あとは親会社、子会社同士の合併とかがね、当たりますよって書いてるじゃないですか。普通の適当ね。まあ、これも普通の適当に該当するとこですけどね。うん。書いてあるんだけど、じゃあ、どう違うのっていうのがね、なんとなくわかるけど、ね、なんとなくわかるけど、ね、しっかりとね、つまり人に説明できるレベルで、理解できるのかって言ったら多分できないと思うんですよ、これ。特にこの違いね。うん。そこで、ね、それをどのように理解すればいいのかなーっていうのがですね、実はこれから喋る話なんですけど、えー、結論からいきますと、参考文献ですね。これ、横山はですね、えー、吉和先生っていう方ですね、えー、書かれた、図解財務諸評論っていう本があるんですよ。ね、えー、大倉財務協会っていうところが出版社ですかね。はい。えー、こちらの本で出版されてるこの本です。この本にね、むちゃくちゃ詳しくね、むちゃくちゃわかりやすく書いてあります。ね。むっちゃおすすめです、この本。ね。ちょっと本屋さんには今も売ってないと思うんですけど、図書室とかにね、行くと、えー、多分、あの、ありますからね。大きい図書室の方に行くと。あの、県図書です、僕はね。茨城県の県図書に、うとの、県庁図書ってあるんですけど、県立図書館ね、えー、県庁所在地にあるようなとこです。そこに行くとね、あの、出してくれますから、ね、そちらの方に行ってね、あのー、借りて来られるといいと思います。ね。あの、アマゾンとかで売ってるかもありませんけどね。うん。まあ、僕はね、ちょっと検証図書でね、いろいろちょっと調べましてね、えー、どういうふうに説明したらね、あの、わかりやすいかなってね、このね、企業、あの、共同試合企業の形成と共通試合から取引等っていうのね、この文章じゃわかりづらいじゃないですか。ね。うん。どういうふうにこう説明すればね、えー、わかりやすいのかなーっていうのを研究してたんですよ。ずっとね。で、そこでパシッとね、いろんな本を読みまして、で、パシッとあった本がこれだったんですよね。これ、横山先生の本ですよ。これが一番わかりやすかった。しかもダントツです。むっちゃわかりやすいですよ。ほんまに。ね。で、これからちょっとね、あの、説明しますけどね。えー、その一部をちょっとね、抜粋させていただいて、ちょっと僕なりにちょっとね、いろいろ、あの、加工修正をさせていただいたんですが、ね。えー、すごくわかりやすいです、これ。やっぱりね、こういう本を読むべき、読むべきっていうか、あのー、二書簿級のね、受験生はね、まあ担当式の、コニカ系の担当式もそうですけど、あの、やっぱりね、自分で調べてね、えー、こう人が作ったテキストとかね、えー、人が作ったテキストとか、あの、なんつうのかな、こう、えー、与えられたね
本だけで勉強するんじゃなくてね、ちょっと自分でこういろいろ調べてね、自分の足を使って、えー、調べて、あの、研究するっていう能力がすごくやっぱ大事ですからね。うん、まあこういった本で、えー、自分でね、えー、調べられるっていう能力はつけるようにしてください。はい、ちょっと話戻します。ね。で、このね、えー、本に書かれたやつをちょっと一部です。あの、全部じゃないです。ね。あの、この本ものすごいのは、全部のパターン、ほとんどのパターン書いてあったんですよ。ね、いや、びっくりしましたね。すんげえわかりやすかったですよ。ね。だからね、あの、この話を聞いて、いや、すげえわかりやすいなと思ったらね、あの、ぜひぜひね、え、図書室の方に行ってですね、こちらの方を借りてですね、あの、研究するようにしてみてください。す、もう目から鱗がポロポロポロポロ落ちますから。いや、学者ってやっぱすごいんだなと思いますよ。ね。はい。じゃあ行きますよ。で、前提条件です。共同支配企業の形成の前提としてですね、はい。A 社は、後者が株主で、B 社は、オズ社が株主とします。ちょっとこれ前提条件でさせてください。ね。はい。じゃあ行きますよ。今からね、何をするのかというと、共同支配企業の形成って、つまりこれです。この共同支配企業の形成って一体何なんですかっていう話をね、これからしていきます。そして次に、じゃあ、共同支配企業の形成と、共通支配下の取引等って一体何が違うの実は一点しか違わないんですよ。何が違うのっていうのを次に喋りますからね。これすんげえわかりやすいですから。楽しみに、楽しみにしてくださいね。目からポロッと鱗が落ちますよ。はい。じゃあ行きます。まずね、えー、吸収合併から喋りますね。ね、えー。吸収合併ってこうですよね。あの、これ基礎知識の話なんでね、あの、詳しくは説明しませんけど、前提だけ喋りますよ。A 社、これ合併会社ですね。で、B 社、これ非合併会社とします。を吸収合併する場合です。はい。例えば、合併前はこういう状態ですよね。後者がですね、A 社の株を持ってる。ね、そして、オツ社が B 社の株を持ってるという状態だとしましょう。これ合併前ね。そして次に、はい、合併したらこうなるじゃないですか。ね。うん。あくまでね、えっ、ー、と、A 社に B 社が吸収合併されちゃうんで、今回は。ね。したがって、はい、B 社なくなっちゃいますよね。B 社なくなっちゃう。その代わり、これ A 社だけになるんですよ。ね。A 社だけですね。そうですね。うん。そして、オツ社っていうのは B 社の株式持ってましたけど、B 社なくなっちゃうんで、B 社なくなっちゃうんでね、A 社になっちゃう全部、これが全部 A 社になっちゃうってことね、90合併って。ね、したらこれで、ね、長くなっちゃいますよ、こうやってね。うん。しかしね、えー、オツ、こ、オツね、オツ社の方はね、えー、ちょっと合併交付金は置いといてね、今回ね、えー、株式取得したとしましょう。ね。うん。そしたらね、A 社がね、これ、オツ社の方にも株式発行しますもんね。まあ、B 社がなくなっちゃうから、代わりに A 社の株式発行しますよっていうのやるじゃないですか。だからね、オツ社が A 社の株主になると。後者は引き続きね、A 社の株主ですけどね。これが合併後です。まあ、こういう状態になりますよね。OK ですかね。はい。これがね、えー、吸収合併の場合のね、えー、共同支配企業の形成っていう形なんですよ。ね。OK ですかね。そして次に、えー、株式公開いきましょうか。ね。はい。これもちょっと以上前提の話しますよ。A 社、今回 A 社の方がですね、えー、完全親会社になる会社になりますで。B 社の方が完全子会社になるのが前提です。ね、その場合の株式交換したよというケースですけど、株式交換前こういう状態ですね。まあ、合併と似てますよね。合併に似てます。そして株式交換したら、はい、株式交換の場合こうなりますよね。いいですかね。はい、つまり株式交換の場合は、はい、どういうふうになるのかというと、ね、で今回はですね、あくまで A 社が完全親会社なんで、ね。A 社がまずね、親会社そして、B 社が完全子会社になりますから、はい、こういう図になるじゃないですか。意味するとね。後者とオツ社がね、それぞれ A 社の株式持ってますよね。A 社の株式ね。そして、A 社が B 社の株式持ってるっていう状態ですね。うん。だから完全子親会社、完全子会社という形になるわけですよ。いいですよね。はい。これが、あ株式交換後の状態ですね。はい。よろしいでしょうか。ね。これ、共同支配企業の形成ですからね。この形がね。これが共同支配企業の形成って言いますかね。はい。そして次に、はい。え株式移転いきましょうか。ね。え、A 社が完全子会社。で、B 社も完全子会社になって、で、X 社がですね、今回は、完全親会社になるという株式移転の場合です。まあ、新設ですね、これね。新設の。えー、こちらですよ。新設分割の
。ね。えー、あ、すみません。間違いです。ね。新設のね、株式移転ですね。新設の株式移転になりますから。ね。そうすると、こうですね。えー、まあ、移転前です。ね。まあ、これそっくりですね。合併の前でも、えー、ぶ、えー、交換の前でも、移転の前でもね。まあ、とりあえずそっくりです。ね。そして、今回何が中間でこうやって言うと、いうとこうですね。はい。後者、おつ者、あの、移転後はね、移転後は、後者とおつ、後おつ、後おつでですね、これ、X 社って作るわけですよね。共同でね。X 社。これが完全親会社になって。そして、はい。A 社と B 社ですね。A 社と B 社が完全子会社になると。いうことですよ。いいですよね。はい。この形になるのがね、株式移転ですね。株式移転です。よろしいでしょうか。ね。で、これも共同支配企業の形成ですからね。今僕が喋った3つのケースは全部共同支配企業の形成ですからね。はい。そして最後に、新設分割ということでね。はい。これが、ね、こちらですよ。新設分割の設立です。これです。これがよくね、あの、テキストなんかでは書かれている具体例だと思います。ね、で今僕が喋ってきた話はあんまり書いてないと思います。テキストにはね。うん。いいですよね。はい。で、次です。でこれは多分イメージしやすいと思いますよ。皆さんね。あのテキストの方によく書いてあるケースですから。で、A 社が今回分割会社で、<笑>えっと、A 事業ですね。スモール A 事業と B 社、これが分割会社で、えー、スモール B 事業を X 社、これが証券会社です。に、えー、会社分割する場合。ね。えー、これ実は147回の会計額の第3ものケースですよ、要は。ね。まあ、先ほど出てきたものですね。こちらです。持ち分法提供するよって言ったケースでやりましたね。はい。そちらに当たりますけど、要は。ね。はい。それ図解するとこうですよって話なんですよ。えー、まず分割前です。で、分割前はね、後者とおつ者があって、で、後者がね、えー、A 社の株主でしたよね。で、おつ者が B 社の株主っていう、まあ、前提の話でしたよ。前提の話。でしたはい、そしてこの中にですね、A 社の中にスモール A 事業があって、B 社の中にスモール B 事業があるわけですよ。まあ、この状態ね、これが分割前ね。そして分割後ですよ。そうするとこうなるわけですね。はい、分割後はね、まず後者、落ち者ですね、それぞれ A 社と B 社をね、まあ、支配していることは支配してます。こうやってね。A 社と B 社を支配してますけど、引き続きね、支配してますけど、はい。これでもともとね、A 社にあったスモール A、B 社にあったスモール B ですね。この事業は、はい、こっちにこうやってね、移転するわけですね。こうやって。上等するわけですよで。これが X 社ですよね。はい。という形になるわけです。よろしいですかはい。これがですね、新設分割という状態です。はい。よろしいでしょうか。ね。このね、図をね、じーっとこう、比較。じーっと見ていきますとね、すごくこう、わかりやすいと思うんですけど、ね、要するに、A 社、B 社でじゃないですか、全部ね、これ A 社、B 社、A 社、B 社、ね。それぞれに、この会社のね、株主がいるんですよ。あの、法人の株主がいるってイメージですよね。こうやってね。これですよ。これが共同支配企業の形成なんですよね。要は。いいですかね。この状態に、ね。これが九州合併の前。これが交換の前ですよ。これが移転の前ね。これが分割の前ね。そっくりじゃないですか。ね。うん。そして、えー、これが、あ九州合併の後ですよ。ね。コート、オスあるじゃないですか。で、交換前もね。はい、コート、オスあるでしょ。で、えー、移転後も、はい、コート、オスあるでしょ。で、えー、分割後も移転、コート、オスあるじゃないですか。ね。それぞれね。それぞれ、何が言いたいのかちょっと。ね。はい、こうやって。こんな感じね。ちょっと今僕の丸かことをね。こう、おつ。こう、おつって要するにあれってことこれ。それぞれね。バラバラにありますよね。こうとおつがね。それぞれあるんですよ。ね。つまり、共同支配企業の形成っていうのはね、A 社は、あ後者の株主。ね。A 社は、あこ,こ,、えー、こう、おつ。うん、すいません。えっ、ー、と、A 社は、後者が株主。B 社は、おつ社が株主と。ね。考えていくと、すごくわかりやすいんです、こうやって。ね。この、ね、要するに今僕がまるで囲ったところね。これが全部共通してでしょ、こうやって。こうやって。ね。前と後でね、前後でね。同じじゃないですか。後者とね、おつ者っていう株主は存在するでしょ
、別々の株主が存在するってことですよ、要は。ね。はい。これが共同支配企業の形成なんですよ、要は。簡単に言うとね。うん。そして、はい、今これやったんでしょ。これ、なってますかね。じゃあ、これに当たるかどうかっていう話をしますよね。そして、当たらなければ、次に、共同支配企業の、えっ、ー、と、共通支配取引と、えー、すみません、もう一回。共通支配下の取引等に当たるかはどうかって次判断するじゃないですか。ね。じゃあ、こことここの違いは何ですかっていう話なんですよ。ね。共同支配企業の形成と共通支配下の取引等の違いは何ですかっていう話になるんですけど、はい。それが、実は、一点しか違わなくてですね。いきますよ。この今僕がね、まるで囲ったとかあるじゃないですか。この丸で囲ったところが、すべて、校舎だけしかないと思ってください。どういうことかちょっと、ね。ここが、ね。ここが、おつしゃんはないんですよ、これ。要は。おつしゃがなくて、おつしゃがなくてね、おつしゃがなくて、今全部おつしゃ消しただけなんですけど、ね、全部後者なんですよ、これね、後者、これが全部後者なんですよ、これ、後者、後者、後者、後者、後者ってなるだけなんです。なる、いいですかね、ここが後者なんですよ、後者。後者が A と B もね、支配してるってことですよ。で、後者が A と B も支配してるときですね。うん。こっちも一緒。もともとまず後者が A と B を支配してる。ね。うん。で、こっちももともと後者が A と B を支配してる。後者が A と B を支配してるって状態で、状態で、そして、えー、文化、えー、合併語とかね、まあ,あ、交換語とか移転語とかね、分割語もね、引き続き、ね、後者が支配してる。後者が支配してる。後者が支配してる。後者のみがね、支配してるってことだよね。はい。という状況になってる場合なんですよ。これが実は共通試合からの取引等って言うんですよ。OK ですかねはい。で、そのことをね、結論書いたらこうです、これ。共通試合からの取引の前提として、A 社と B 社の株主は、後者のみとするってあるでしょね。したがって、上記の共同支配企業の形成の図解のうち、おつ社。が、後者に変わるだけであると。こういうことなんですよ。OK ですかねはい。従ってね、えー、今回、ね、ちょっと改めて色を使いましょうかね。うん。共同、ですね。共同支配企業の形成って言った場合ですね。共同支配企業の形成って言った場合は、ね、共同支配企業の形成って言った場合はですね、この後者、おつ、こう、おつ、こう、おつ、こう、おつ、こう、おつって、分かれてるんですよ、こうやって。OK ですかこうやってね。分かれてるんです、こうやって。こうやって、こうやって。ってってね、共同支配企業の形成って、ね。それに対して、それに対して、共通支配化の取引等って言った場合ですね。共通社会化取引の等って言った場合は、ね。うん。ここがですね、分かれてるんじゃなくて、1個になっちゃうんですよ。ね。つまり、後者になっちゃうんですよ、全部こうやって。ね。ここが全部後者なんですよ。ね、今僕が赤で書いてるのね。僕がこれ赤で書いてるじゃないですか。ここが全部ね、後者になっちゃうんですよ。後者。後者。後者。後者。つまり、オス者が出てくるんですよ。で、後者、後者、後者、後者と、ね、いうね。ここの部分が、ね、ここの部分が、後者になってるだけなんですよ。ね。これが、共通試合化の取引等って言うんですよね。実はね。共通試合化の取引。ね。OK ですかそして、共同試合企業の形成の場合はですね、共同試合企業の形成の場合は、ね。分かれてるんですよ、よ、こうやって。こう押す、こう押すってあるんですよ、こうやって。こう押す、こう押す、こう押す。ね
けですかねこれが違うだけなんですよねどうですか、ね、文章にするとこうなんですよ、ね、よく皆さんのねお持ちのテキストでは文章でこういうふうに書かれてるじゃないですか、ね、文章にするとこうなんですよ、ねまあ、要するにスペシャルキーワードここなんですけどね同一の株主に最終的に支配って、まあ最終的に支配ですよ、これです。ね。共通支配の取引とか、共通支配の取引とかね。ここなんですよ、要するに、キーワードは。ね。うん。いろいろごちゃごちゃごちゃごちゃ書いてありますけどね。要はごちゃごちゃごちゃごちゃ書いてありますけど、結局一番のスペシャルキーワードはここなんですよね。最終的に同一の株主かどうかっていうことなんですよ。だから最終的にね、これ同一の株主なんですかそれとも違う株主なんですかっていう違いなんですよ、要は。ね。これが共同支配企業のケース性。があ共通支配下の取引等かっていう区別なんです。OK ですかそしてこれに当たってない、こっから除外、これと当たらないやつ、ね。要するにこれに当てはまらないやつですよ。それが取得なんですよ。ね。OK ですかねはい。従ってね、これでものすごい弱がってたと思うんですけど。ね。うん。まずはね、この共同支配企業の形成に当たるかどうかをチェックするっていうのは、こういう形になってかどうか、この黄色の形になってかどうかをチェックするんですよ、要は。ね。そしてなってねえなっつったら次に、この赤のね、丸ですよ。共同支配企業の形成に当たるかどうかなってことをチェックするんですよ。つまりこのね、えー、株主がね、要するに一種類しかないのかなっていうのをチェックするんですよ。ね。そしてそんでも当たらねえなっつったら、初めて取得になるんですよ。だ次回評価ね。要は、パーチェスそうですよ。オッケーですかね。その順番でチェックすれば、ね、スムーズに分類ができるんですよ。ね。企業結合の3つの分類ね。うん。どれに当てはまるのかなーっていうのがですね、すっごくよく分かってくるっていうことなんですね。はい。よろしいでしょうか。ね。うん。ということでね、とりあえずこれ1枚目のレジュメ、これで終わったんですが、どうでしょうか。ね。この1枚目のね、レジュメが終わっただけでも、ね、多分ね、これ皆さんね、えー、目から鱗をしている方がすごく多いと思うんですよ。特にこれね、この図。どうですか、この図ね。すっごくわかりやすいでしょ横山先生の図ね。うん。そう。だからね、あのー、本でね、勉強するのももちろんいいんですよ。ね。基礎の本でね、勉強するのももちろんいいし、まあ僕もね、基本的にこうやって。基本的な本、書いてあるようなことももちろんこうやって書きますよ。書きますけど、でもね、やっぱりこういったね、学者さんのね、本とかがね、やっぱり分かりやすいんですよ。ね、あの、分かりづらいね、学者さんの本もあると思うんですけど、学者さんの本だったらね、大体こうね、えー、すごく分かりやすく書かれてると思います。ね。だご自分でね、さっきも言いましたけど、おまあ、図書室にね、ちょっと行きまして、えー、もちろん本屋さんに行って本買ってもらっても全然いいですしね。あの、僕も、何冊か買いますからね。うん。あの、いっぱい買っちゃうと、学者さんの方はすごく高いんでね。下手したら1万ぐらいしますから。ね。高いんで、数千とか1万円とかしちゃうんで、高いんでね。あんまりいっぱい買えないと思うんですけど。いや、そんでもね、あの、これだって言った思った本はね、あの、買った方がいいと思います。1冊か2冊はね。うん。で、それをじっくりと読んでください。ね。で、こういう図とかもね、書いてあったりするんで、すっごくわかりやすいですから。OK ですかねはい。ということで、ね。えー、この図です、この図。ねうんまあ、この図が分かっただけでもね、えー、多分むちゃくちゃ価値があると思います、このレジュメがね、うん。ということで、こういった話をね、あのー、してきますから、僕の単価講座ではね。うん、だからこう、なかなかこう日照簿記憶級の、ね、教材とか本には多分書かれてませんよね、こういうことはね。うん、多分こ,こっちしか書いてないと思います、おそらく。こういう図しかね、あ文章しかね。書いてあってますね。でもね、僕はあのこうやって図解とかをね、えー、使いながら、もちろん自分であの考えついた図もあるしますしね、こういった横山先生のね、えー、図解をちょっとね、えー、引用させていただくっていうのももちろんあります。ね。うん。ありますけどね。えー、とにかくわかりやすくというのがね、僕のコンセプトなんでね、えー、しっかりとね、えー、説明していきますから、ね、えー。次もね、楽しみにしてみてください。はい。よろしいでしょうか。ね。えー、ちなみにね、この横山先生の方には、このパターン、4つのパターンしか僕載せ,載せてませんけど、これ一級の担当式レベルだからね、えー、これで4つで終わりにしてるんですけど、あの全部、ほぼ全部書いてますからね。ほぼ全てのパターン全部書いてあるんで、あの共同試合企業の形成も書いてあるし、えー、共通試合の取引も書いてあるし、あの取得ももちろん書いてありますからね。取得ね。逆取得なんかも書いてありますから。ね、うん。だからね、えー、ちょっと全部紹介するとね、すげえ分量になっちゃうんで、あのこちらのね、講座では、あの、あくまで日照簿記1級の予想問題なんでね、日照簿記1級の予想問題として、まあ、担当式として、よあの、十分かなーつとこに絞ってね、お話をしますから、ここでちょっとストップしますけどね、もうちょっとね
、えー、あちょっともうちょっと知りたいなって言った方はね、もうぜひこのもうちょっと探していただいてね、ぜひぜひ、あの、すべてのパターンチェックしてみてください。すんげえよくわかると思います。さらにね。うん。これよりさらによくあると思います。ね。僕4パターンしか書いてませんがね。2、三30パターンありましたわね、確かね、全部ね。うん、僕も全部調べたらね。もう本当にすんげえわかりやすかったんでね。これはちょっと紹介したいなと思ってね。えー、僕の講座ではね、こんな感じで、えー、すごくわかりやすくできた図なんか紹介してますからね。ぜひぜひ、えー、次の話もね、楽しみにしてみてください。はい。よろしいでしょうか。ね。ではですね、えー、ちょっと一旦こうでね、えー、1回目の、ね、えー、前半は終わりにしまして、ね。で、次、えー。次2話目のレジュメいくんですけどね、えー。これも本題になります。ね。これも本題になりますね。次2話目のね、レジュメの方に行きたいと思います。はい。じゃあ一旦止めます。